Y se quedará a vivir en... El, ¿Dónde es que viven? En, en... Hoy vivo en una base militar. La base militar. Hoy vivo en la base militar. Pero bueno, si no ganara, tendría que redefinir un lugar. Uh -huh. ¿En Morón está eso? Esto está en Morón. Hay varias, pero la que yo vivo está en Morón, Ajá. en Morón Sur. ¿Y por qué se fue ahí? ¿Por seguridad? Sí, porque era lo mejor para mí, para mis hijos. y ¿Para sus chicos sí también? Y sí, sí. La verdad que sí. Y, y yo para hacer este trabajo necesito irme tranquila a trabajar, sabiendo que ellos van a estar seguros. Y en ese lugar están seguros. Entonces yo me puedo dedicar a esto tranquila. Claro. ¿Y no tiene novio? No. 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 Siempre no. me dice, usted me no. tiene que encontrar un novio. Me dice, sí, sí, es verdad. Eh, Mirta, ¿no? <risa> es re difícil. No, no. Es Pero bueno, difícil. yo ya le dije a Mirta que ella me tiene que conseguir. <risa> ¿Quién va a aguantar a mujeres que trabajan tanto, además? No, siempre es una mujer muy seductora, muy sí, bonita, claro. preciosa. Todas Ay, las señoras Eugenia, que están hoy en la mesa. ¿Por qué doctor? querés volver a ser gobernadora? Porque la verdad es que los bonaerenses me demostraron que podemos hacer cosas que parecen imposibles. Desde ganar en el 2015, que parecía imposible que alguien como yo pudiera ganar la provincia, hasta hoy saber que hay menos droga para nuestros chicos eh, y que entramos a barrios donde nunca se había entrado, a lugares como el Acaba, de derribar un búnker donde se vendía droga y todo el mundo sabía, ¿no? Esta, esta sensación que la gente tenía, es todo el mundo sabe que venden ahí y nadie hace nada. Aquí sí los dijo. Y que eso logramos revertirlo, los ¿no? Ocupados, los ocupados, algunos de los ocupados estaban pasando al narcomenudeo. Usted tiene estadística de que haya gente que esté desocupada, que la desocupación es muy alta, la inflación es muy alta, que hayan pasado no, ahora. No, no creo eso, no creo que... que que ni las personas pobres ni desocupadas recurran a eso, sí creo que la droga es una amenaza de verdad y que uno no puede ser ambiguo y que hay que dar la pelea de verdad todos los días, porque esto, esto es una pelea de todos los días, ¿no? Y que ahora quiero ser gobernadora porque si pudimos mostrar esas cosas que eran imposibles, que parecían imposibles en la provincia, ¿cómo no vamos a poder darle trabajo a nuestros hijos, mejor educación? Hablando de mujeres, hay... Un millón de adultos que volvieron a estudiar en la provincia en Opa, estos años. ¡Qué bien! Un millón bien. de gente grande que, para, que volvió a terminar el primario y secundario. Más del 60% mujeres, mm. la mayoría pobres. Mm. Eso Hicieron es... como condición para poder cobrar el plan que terminaron. Claro, eso lo hizo Carolina. Carolina les dijo, para seguir cobrando el plan hay que educarse, bien. que es lo mejor que podemos hacer por las mujeres. Y empezaron a educarse y volvieron y te muestran orgullosa su título primario, su título universitario. No solo van a tener mejor trabajo por eso. Yo digo que no hay mensaje más poderoso para decirle a un hijo que estudie que vea a su mamá estudiando. Seguro, claro, ¿no? claro, claro. Bueno, cada uno tiene su reloj. Sí, por supuesto. Sí,